không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bổ Não. Thế giới động vật vẫn còn nhiều điều mà chúng ta không hiểu rõ. Những tập tục, bản năng, mối quan hệ trong bầy đàn và cách mà giống loài này giao tiếp với giống loài khác Tất cả đều phải được quan sát kỹ lưỡng bởi các chuyên gia thì mới đưa được ra kết luận Tốn rất nhiều thời gian Vậy thì tại sao chúng ta không dạy cho động vật tiếng người nhỉ? Lúc đấy thì con người chỉ cần hỏi là chúng sẽ cho ta câu trả lời luôn Thực ra thì vào những năm 1940-1950 Các nhà khoa học tại Hoa Kỳ đã thử làm điều đó với loài linh trưởng rồi Trong đó có dạy ngôn ngữ ký hiệu và dạy tiếng Anh một trường hợp nổi bật có thể kể đến là Vicky, một con tinh tinh có thể nói được 7 chữ, trong đó có Papa, Mama và Cup. Tuy nhiên ngoài ra thì thời điểm này không có một thí nghiệm nào khác đạt được kết quả như vậy. John Cunningham Lilly dự định sẽ thay đổi điều đó. John là một nhà khoa học xuất sắc công tác tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc gia Hoa Kỳ, nơi mà ông tập trung nghiên cứu xem não của động vật có thể hé lộ bí mật gì về não con người. Đối tượng nghiên cứu của ông là loài động vật có bộ não rất phức tạp, và lớn đến nỗi mà tỷ lệ kích thước não so với cơ thể của chúng chỉ đứng thứ hai sau con người. Đó chính là cá heo. John dành phần lớn thời gian của mình tại Marine Studio ở Florida. Đó là nơi nuôi nhốt cá heo đầu tiên tại Mỹ sau Thế chiến 2. Tại đó ông bắt đầu tiếp xúc, thí nghiệm, quan sát và ghi chép lại mọi phản ứng của cá heo. Cơ mà kết quả thu được thì không có gì đặc sắc cho lắm. Cho đến một ngày nọ, vợ của John là Mary đến Marine Studio cùng với chồng và để ý một hiện tượng kỳ lạ. Khi mà John cùng đồng nghiệp của ông trao đổi với nhau cạnh bể cá heo, Mary thấy rằng con cá heo có vẻ là đang bắt chước lời nói của họ. Khi mà các nhà khoa học nói xong một câu, con cá heo sẽ kêu dường như là y hệt số lượng âm tiết cũng như là nhận nhá của cái câu đấy. Mary nói với John và ông tươi tỉnh lên hẳn. Ông khăng khăng rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy những con cá heo đang muốn và cố giao tiếp với con người. Thông tin của John bắt đầu đến tai công chúng. Ông được mời đến một chương trình trò chuyện nơi mà ông giới thiệu cuốn sách mới của mình mang tên Man and Dolphin, tổng hợp những nghiên cứu của ông. Trong đó John nói rằng chỉ 10 đến 20 năm nữa thôi, con người sẽ có khả năng giao tiếp với những giống loài khác. Lời khẳng định của ông không chỉ khiến cho người dân bình thường ngạc nhiên, mà còn khiến cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ phải để ý đến. Bạn thấy đấy, vào những năm 60, Mỹ với Liên Xô đang có một cuộc chạy đua vào không gian. Cả hai bắn tên lửa rồi vệ tinh ra khỏi trái đất. Nhưng mà Mỹ lại đưa con người lên mặt trăng trước tiên. Đưa con người lên hành tinh khác rồi, giờ NASA có một mối bận tâm mới. Đó là nếu gặp phải những người ngoài hành tinh, chúng ta sẽ giao tiếp thế nào? Và quá trình học cách giao tiếp sẽ gặp phải những khó khăn gì? John, người thấy mùi tiền, anh à em mùi cơ hội, đã đưa ra một đề xuất. Để biết việc giao tiếp với sinh vật ngoài hành tinh khó ra sao, thì NASA cần một cá thể mẫu để nghiên cứu. John thì không có cá thể ngoài hành tinh, nhưng ông có cá heo. Và nếu như ông có thể dạy nó nói tiếng người, thì quá trình mà ông thực hiện có thể áp dụng cho người ngoài hành tinh. Cái duy nhất mà ông cần để thực hiện nghiên cứu là tiền mà thôi. Và thế là ông có tiền. NASA và các cơ quan nhà nước khác đã rót vốn cho John để ông có thể xây dựng một phòng thí nghiệm đặc biệt tại vùng biển Caribe. Trên hòn đảo mang tên Virgin, Ông đã cho xây dựng một cái villa màu trắng mà ông gọi là nhà cá heo Ngôi nhà này được xây sau cho phần dưới của nó là một cái bể bơi thông ra biển Cái bể bơi này có thể tự làm sạch chính nó nhờ vào thủy triều lên và xuống Đồng hành cùng ông là ba con cá heo, hai cái, một đực Ngoài ra John còn tuyển mộ các chuyên gia về động vật cũng như bác sĩ thú y Để đảm bảo sự an toàn cho những mẫu thí nghiệm của mình Nhưng trong đội của John còn có một nhân viên rất đặc biệt Đó là Margaret Howe Margaret là một cô gái đã bỏ học đại học để tìm kiếm một cuộc hành trình cho riêng mình. Năm 1964, cô đã nghe đến một cái villa kỳ lạ ở đảo Virgin, nơi sinh sống của cả người và cá heo. Margaret đã đến tận cửa để xin việc. Nhận thấy sự nhiệt tình của cô, cho nên John đã để cô vào làm thử. Nói rằng cô hãy ghi chép lại hành vi khác thường của ba con cá heo trong villa. Và những ghi chép của Margaret thực sự đã gây ấn tượng với John. Như thể cô nhìn thấy gì đó ở những con cá heo mà người thường sẽ dễ dàng bỏ qua vậy. Ông đã đồng ý cho Margaret đến lúc nào cũng được. Nhưng mà sẽ không có lương, cô sẽ làm việc như tình nguyện viên vậy. 
Margaret vui vẻ đồng ý vì đây là chuyến hành trình mà cô đã tìm kiếm thời gian qua. Đây cũng là lúc mà John thường xuyên đi công tác ở đất liền để xuất bản các nghiên cứu của mình và để kêu gọi vốn. Ông giao cho Margaret trọng trách là dạy bắt chiếc, tức là khuyến khích cá heo bắt chiếc tiếng nói của cô. Trong số ba con cá heo thì Margaret quan tâm nhất là Peter, con đực duy nhất, vì nó chưa được huấn luyện một chút nào cả. Những buổi học thường diễn ra thế này. A, E, I, O Tất nhiên là Peter không nói được gì cả. Margaret thì cho rằng chủ cá heo đơn giản là chưa tiếp xúc đủ với tiếng Anh, cho nên cô đã đưa ra một sáng kiến. Đổ nước ngập cả cái villa. Thiết kế của ngôi nhà sẽ được thay đổi, tầng phía trên bể cá sẽ được thiết kế lại để chống nước, rồi sau đó họ xả nước vào, tạo thành một môi trường bán cạn để cả cá heo lẫn con người có thể chung sống gần gũi với nhau. Giờ thì Margaret sẽ dạy dỗ Peter 2497 như một người mẹ dạy con của mình vậy. Peter vẫn không nói được, nhưng nó có thể bắt chước ngữ điệu của Margaret và thậm chí có thể gần như là nói được tên của cô. Margaret. Nghe giống như là chỉ cần một chút nữa thôi là Peter có thể nói được tiếng người rồi. Margaret dùng mọi thứ để cố dạy cho Peter, các loại đồ chơi, các loại hình thù khác nhau. Thậm chí cô còn tô phần miệng của mình màu trắng và môi màu đen để Peter có thể nhìn thấy chuyển động miệng và môi để nó có thể bắt chước theo. Tuy nhiên thì NASA và những ông lớn đã rót tiền vào dự án này bắt đầu thể hiện sự thất vọng. Và sau khi quan sát một thời gian dài, họ thấy rằng dù Margaret có cố thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng Peter cũng sẽ không thể nào nói được tiếng người. Vì vậy, họ đã đưa ra một lời đề nghị khác, đó là chuyển hướng nghiên cứu sang cách cá heo giao tiếp với đồng loại của nó. John nhất quyết không nghe theo và vẫn chỉ dẫn cho Margaret tiếp tục dạy con chữ cho Peter. Nhưng đây là thời điểm mà mọi thứ rơi vào khủng hoảng. Mùa hè năm 1965, John quay trở về đất liền để công tác và ông bắt đầu để ý đến một thứ mới lạ, một thứ được gọi là LSD. Ông cảm thấy hứng thú về loại thuốc gây ảo giác này, cái cách mà nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh của con người và hệ thần kinh của chính ông. Đúng, John đã thử một tí LSD, nghĩ rằng nó sẽ đem tới những hướng suy nghĩ mới cho những vấn đề của ông. Trong lúc đó tại đảo Virgin, Peter đang khó chịu. Nó đang động đực. Ham muốn của nó mạnh đến mức mà đã làm cho Margaret bị thương nhẹ ở chân, tại vì nó cứ bám lấy cô và... Nhấp. Ban đầu thì mỗi khi chuyện này xảy ra, Margaret sẽ cho dừng buổi học và cho Peter vào bể của hai con cá heo kia để chúng nó chơi đùa trong ngày hôm ấy. Nhưng rồi ham muốn của Peter càng ngày càng thường xuyên và cô không thể để cho nó nghỉ học liên tục được. Margaret đã phải nghĩ tới giải pháp cuối cùng. Cô hand job cho Peter. Đối với Margaret thì đây đơn giản chỉ là hành động của hai người bạn thân thiết. Nhưng đối với người bác sĩ thú y trong đội của John thì Peter đang si tình, đang yêu say đắm Margaret. Các khoản hỗ trợ đang dần ngừng lại, những nhà đầu tư đang rút lui. John sắp hết tiền trong nghiên cứu của mình. Tuyệt vọng, ông nghĩ ra một ý tưởng. Đó là dùng LSD, thứ mà ông đang nghiên cứu. Margaret ngỡ ngàng và nói với John rằng đừng là Peter, đừng là Peter. John đồng ý. Và ông tiêm 200 microgram LSD vào hai con cá heo còn lại. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, không có động tĩnh gì cả, không một hành vi bất thường. Hai con cá heo vẫn bơi lội dưới bể, nhưng John thì thèm muốn một kết quả. Ông lấy một cái búa khoan rồi khoan xuống nền đất. Cả căn nhà như rung động và cả mặt nước vẫn vậy. Tuy nhiên, vẫn không có phản ứng gì cả. Với một số thành viên trong đội của John, LSD là giọt nước tràn ly, cho nên họ đã rời đi. Chính phủ cũng không còn hỗ trợ nữa. John chìm trong nợ nần và chìm trong chất gây ảo giác. Ông quyết định sẽ quay lại đất liền. Năm 1966, máy bay đã đến, sẵn sàng đưa John và ba con cá heo về phòng thí nghiệm của riêng ông tại Miami. Margaret phải chào tạm biệt Peter, tại vì dù sao nó cũng không phải là cá heo của cô. Một thời gian sau thì cô đã được gọi điện báo tin rằng Cả ba con cá heo đã đến nơi an toàn và khỏe mạnh. 
được các bác sĩ thú y chăm sóc tận tình một cái kết dù buồn nhưng ít ra vẫn có hậu nhưng sự thật lại không phải như vậy đây mới là nơi mà những con cá heo được chuyển đến một phòng thí nghiệm rất nhỏ với bể nước rất nhỏ và không có ánh sáng tự nhiên nơi đây sộc mùi hôi thối vì cá heo thải ra nhiều gấp 3 đến 5 lần so với con người đấy là còn chưa nói đến mùi clo chúng đã phải sống trong một môi trường như vậy trong nhiều tuần và rồi một ngày margaret nhận được điện thoại từ john cô bất động nghe từng chữ một ở đầu dây bên kia peter đã tự vẫn john nói cá heo khi thấy không thể sống được ở môi trường quanh mình nữa nó sẽ quyết định ngừng tất cả lại nó hít một hơi sâu rồi chìm xuống dưới không bao giờ ngồi lên thở nữa cho đến bây giờ margaret vẫn tin rằng chỉ cần thêm thời gian thôi là được một chút nữa thôi là thí nghiệm sẽ thành công nhưng mà những chuyên gia thì đã chấp nhận rằng điều đó là không thể rồi chấp nhận rằng những gì peter đã nói chỉ là giống như một con vẹt đang bắt chiếc mà thôi nó sẽ không bao giờ hiểu được tiếng người john thì đến năm 1960 vẫn cố giao tiếp với cá heo nhưng lần này thì ông không dùng khoa học mà dùng thần học cổ nói chuyện bằng thần giao cách cảm tất nhiên là ông vẫn dùng chơi gây ảo giác nhưng mà vào những năm cuối đời ông đã tự nhận ra rằng nếu như cá heo thông minh vậy thì chúng nên tự do ở môi trường sống của chúng con người không có quyền biến chúng thành vật thí nghiệm vào những năm 80 John hoạt động mạnh mẽ để chống lại việc nuôi nhốt cá heo rồi ông mất năm 2001 thọ 86 tuổi căn villa trên đảo giờ đây không còn lại gì nhiều thời gian đã xóa đi gần như tất cả nhưng nó vẫn đủ để nhắc nhở về những gì đã xảy ra nơi đây về cách mà con người nên đối xử với động vật nói riêng và thiên nhiên nói chung lẽ ra chúng ta nên thấy trước được thí nghiệm để con người với động vật giao tiếp với nhau sẽ có kết quả thảm bại tại vì đến cả con người nhiều khi còn chẳng giao tiếp được với con người cho tử tế cơ mà câu chuyện sau đây là một ví dụ Chắc ít người trong số các bạn sẽ biết về nhà văn người Anh đình đám Charles Dickens đúng không? Ông là người đã cho ra những tác phẩm như là Great Expectations, những kỳ vọng lớn lao và A Christmas Carol, bài ca mừng Giáng sinh. Nhưng yeah, đúng rồi, cái phim mà có ông già mũi nhọn là từ câu chuyện này ra đấy. Nói chung thì Charles Dickens nổi đến mức mà những lá thư của ông còn được đấu giá loanh quanh 5.000 bảng Anh trong mỗi bức. Thế thì nó liên quan gì đến việc giao tiếp giữa con người với con người? Ờ thì trong số những bức thư ấy có một bức được gửi đến lãnh chúa John Russell để bóc phốt một người mà tất cả chúng ta đều đã nghe tên Hans Christian Andersen Người mà Việt Nam mình hay gọi là Andersen Tác giả những câu chuyện tuổi thơ của mỗi người Trong thư có nói về khoảng thời gian mà Andersen đến thăm gia đình nhà Dickens và nó thể hiện khả năng giao tiếp và ứng xử ngoài xã hội của Andersen tệ đến mức nào để thêm ngữ cảnh thì Andersen là một fan hâm mộ chân chính của Dickens, kiểu coi Dickens là chúa trời vậy. Vào mùa hè năm 1847 thì ông có đến Anh để tham dự một bữa tiệc và tại đó ông gặp thần tượng của mình. Andersen với đôi mắt long lanh đến làm quen với Dickens, gọi ông là nhà văn vĩ đại nhất. Điều đó có vẻ đã làm cho Dickens siêu lòng vì sau khi Andersen về Đan Mạch được vài tuần thì có một biêu kiện được gửi đến. Đó là bản in của cuốn truyện The Chimes của Dickens và bên trong có dòng chữ gửi Hans Christian Andersen từ người bạn và người hâm mộ của ông Charles Dickens, London tháng 7 năm 1847. Khỏi phải nói, món quà này khiến cho Andersen bắn lên 9 tầng mây luôn và trong những năm tiếp theo, ông gửi thư cho Dickens liên tục, kiểu liên tục ấy. Trong khi đó thì Dickens cũng chỉ trả lời vì lịch sự mà thôi, nhưng mà ông đang dần dần tràn ngấy Andersen rồi. Sau 9 năm trao đổi thư từ, Dickens quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ này bằng một câu Ờ thế thì khi nào tiện thì hãy ghé qua nhà tớ chơi nhé Giống như bây giờ chúng ta hẹn bạn cấp 3 đi chơi và tất cả chỉ xin mà không rep ấy Nhưng mà Andersen khác Ông rảnh thật Và ông sẽ ghé qua nhà Dickens để chơi Tháng 3 năm 1857 Andersen viết thư rằng ông sẽ du lịch Anh Quốc Và sẽ đến thăm gia đình của nhà Dickens Ông viết là Chuyến thăm này chỉ dành cho anh mà thôi Với cả trên hết Hãy luôn dành một chốn nhỏ trong tim anh cho tôi. Anh sẽ nói rằng sẽ không ở quá 2 tuần đâu. Cơ mà dù có là 2 tuần hay 5 ngày thì đây cũng là một khoảng thời gian siêu tệ. Tại vì thứ nhất, bạn của Dickens mới mất. Thứ hai, cuốn truyện của ông, Little Dorrit, đang được xuất bản nên là ông rất bận. Thứ ba, ông đang chuẩn bị để tham gia một vở kịch mà sẽ được chính đích thân nữ hoàng Victoria đến xem. Và thứ tư, 
ông đang định rời khỏi nhà để cặp với cô bồ nhí của mình. Xong rồi bây giờ tự dưng Adesen đến và ở tận 5 tuần. Đúng ổng cao su đến tận 5 tuần luôn. Chuyến thăm diễn ra như sau. Tháng 6 năm đó Adesen đến gia trang của Dickens tại Highgum và ngay sáng hôm sau, ông yêu cầu con trai của Dickens phải cạo lông chân cho ông. Tại vì ông nói đây là truyền thống ở Đan Mạch, con trai của chủ nhà phải cạo lông chân cho khách. Dickens rõ ràng là không đồng ý cho nên là đã thuê một thợ cắt tóc gần nhà để Andersen hàng ngày qua đó cạo. Chưa hết, trong lúc đó Andersen nhận được một bức thư review về cuốn sách mới của ông. Nó không được tốt cho lắm và bị chê khá nhiều, do đó ông rất buồn. Ông đi ra vườn nhà Dickens rồi nằm úp mặt xuống nền đất và khóc nức nở ở đấy, không một ai dỗ nổi. Xong rồi khi mà ông đi cùng Dickens đến một bữa tiệc thì trong lúc Dickens đang giang tay để kiểu khoác lẻ eo một quý cô ấy thì Andersen kiểu nhảy vào luôn, quàng tay thầm thiết với Dickens rồi theo lời của con trai Dickens tả lại là dẫn Dickens một cách hoan hỉ vào trong phòng tiệc. Câu chuyện kỳ lạ không dừng lại ở đó, Dickens cũng viết trong thư rằng Andersen rất sợ bị chấn lột ở London. Một ngày thì ông ngồi xe ngựa để về Gia Trang thì người đánh xe lại đi một con đường khác thường ngày. Andersen để ý cho nên ông bắt đầu thấy sợ. Ông nhét hết tất cả mọi thứ vào đôi bốt của mình. Tiền, đồng hồ, một cái kéo, một con dao bỏ túi và hai quyển sách. Ông bỏ hết vào bốt và đi như thế về nhà Dickens. À mà vẫn còn nữa, những cái vở kịch mà Dickens bảo là sẽ diễn cho nữ hoàng Victoria không? Ờ vở kịch đấy có tên là The Frozen Tip và Andersen cũng được đi cùng để xem. Sau buổi diễn thì Andersen khóc rất là to. Kiểu ai cũng nghe thấy ông khóc ấy Xong rồi ở ngay bữa tiệc sau đấy Thì ông lại dỗi Tại vì ông không phải là trung tâm của sự chú ý Nên nhớ ở bữa tiệc đấy Có cả nữ hoàng Victoria Cuối cùng thì sau 5 tuần Andersen mới bắt đầu cảm thấy Là ông không được chào đón nữa Cho nên là đã tạm biệt Dickens Và trở về Đan Mạch Về đến nhà thì ông có viết thư xin lỗi Nói rằng Làm ơn hãy quên đi những mảnh cuộc đời tồi tệ Mà tôi đã cho ông thấy được Dickens viết lại rằng, khi mà ông ở đây, cánh đồng ngô úa dần đi, hoa bia thì bị vặt, lá trên cây đổi màu và mưa bất chợt rơi. Sau ngày hôm đó thì Andersen không nhận được một lời nào từ Dickens nữa. Kết thúc một tình bạn. Và giờ là thời lượng cho một số sự thật nho nhỏ để các bạn tráng miệng ở cuối video. Tại Anh có một ngôi làng nhỏ có cái tên xinh xinh là Shitterton. Được biết thì cái tên này được đặt trong ngôi làng từ hơn 1.000 năm trước. Nó có nghĩa là... Trang trại nằm trên dòng chảy của cống Và ở, ở cái làng đấy có một dòng suối thật Và cái dòng suối đó chảy vào hồ Piddle Và Piddle tiếng Anh cổ có nghĩa là nước tiểu Cho nên cái hồ đấy gọi là hồ nước tiểu Trước đây thì Shitterton có dùng bảng hiệu để ghi tên làng ở đó Nhưng mà cứ tầm 2 đến 3 năm là cái bảng sẽ biến mất Chắc là kiểu có người nhìn thấy cái tên vui vui cho nên là bách đi luôn ý Thành ra đến năm 2010 Dân làng đã phải bỏ tiền ra để khắc cái tên Shitterton Lên một cục đá nặng 1,5 tấn Giờ thì đảm bảo cái tên Shitterton sẽ còn tồn tại đến 1.000 năm nữa Tiếp theo, Sigurd I. Stenson là một chiến binh Viking vĩ đại Người đã đem đội quân của mình đi đánh chiếm phía Bắc Scotland vào khoảng năm 872 Tuy nhiên, ông không phải lúc nào cũng là một chiến binh coi trọng danh dự Trong một lần tuyên chiến với Mao Bright, một lãnh chúa lân cận ở Scotland Cả hai đã đồng ý là mỗi bên sẽ chỉ đem 40 quân đi và đánh nhau đến chết Bên thắng sẽ giành quyền thống trị lãnh thổ của bên còn lại Tuy nhiên, khi đến chỗ hẹn Sigurd lại đem đến tận 80 quân và dọn sạch đội quân Scotland luôn. Sau đó, ông đã treo đầu của Mel lên ngựa để đi bêu dếu khắp vùng đất. Tuy nhiên, ở trong miệng của Mel lại có một cái răng khẩn và nó đã cạo sức chân của Sigurd. Vi khuẩn từ cái đầu đang phân hủy đó đã tràn vào cơ thể của Sigurd và khiến ông chết không lâu sau đó. Cứ tưởng là thắng cuộc, ai ngờ đối thủ chết rồi vẫn làm hại được ông. Và đó là sự thật cuối cùng của số bổ não ngày hôm nay. Các bạn hãy đón chờ tuần sau để được biết thêm về nhiều thông tin thú vị hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.